Ouais, ouais, la team, ouais. Ouais, 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 la team, ouais. Ouais, je suis gênante. Ouais, ouais, la team C'est Charmaine, bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne, bienvenue à mes anciens, j'espère que vous allez bien la team. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo euh, back to school, hein, très clairement, enfin, vous avez vu, je vais vous proposer euh, une petite coiffure, un petit make-up, voilà, parce que je sais que la rentrée arrive à grands pas, oui, on peut pleurer. Enfin, sérieusement, je me suis dit, voilà, il fallait quand même que je fasse une petite vidéo euh, make-up coiffure, hein. Je sais jamais si je peux inspirer certaines d'entre vous. Moi, il faut savoir que le make-up que je vais vous présenter, ça sera le make-up que je vais faire très clairement quand je vais reprendre les cours. Enfin, les jours où j'aurai clairement pas la flemme. Avant de commencer, j'espère, j'espère hein, que tu fais partie de la team. Voilà, donc assure-toi quand même en me regardant que tu es abonné. Et si ce n'est pas encore le cas, je vais t'inviter à le faire pour rejoindre la team. Du coup, active aussi euh, la cloche de notification, très important. Si tu veux voir mon quotidien, voilà, parle avec moi et tout. Je t'invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux. Et voilà, sans trop tarder, on commence. Ok la team, donc là je me mets vraiment dans la peau d'une fille qui s'est levée à 7h, elle a déjà pris sa douche et tout Là maintenant vient le moment où il est temps de se préparer Donc du coup déjà ce que je vais faire euh, c'est que je mets ma perruque Donc là la perruque que je porte me vient de la compagnie BGM Girl Donc j'ai pris cette perruque pourquoi la team Tout simplement parce que euh, c'est une perruque à close vous voyez Genre le matin faut vraiment prendre le truc qui va le moins te compliquer Et très clairement quoi de mieux que les perruques à close vu que là j'aurais pas besoin de faire le processus de col etc Non, genre là clairement la team je vais faire quoi j'ai calé ma perruque, il me reste plus qu'à la coiffer en gros la lisser etc et c'est terminé et encore dites vous là que vas-y je vais faire tout ça parce que bon c'est la première fois que je mets la perruque mais sinon les autres jours où je vais la porter j'aurai tout simplement à la mettre sur ma tête et c'est carré donc pour information ce qui est bien c'est que c'est une perruque déjà faite donc c'est une perruque de 26 pouces alors attendez que je vous montre bien voilà genre elle est vraiment très très longue alors juste la team, si vous me voyez beaucoup regarder de ce côté là, c'est parce que j'ai mon miroir, donc du coup c'est un petit tic. Mais bon bref, donc comme je disais, ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur de la perruque, vous avez en fait pas mal d'épingles, notamment ici. Donc ça vous permet de bien ajuster la perruque devant, vu que c'est pas une lace, comme ça, ça fait quand même naturel. Et voilà. Donc maintenant sans perdre de temps, ce que je vais faire c'est que je vais couper la tulle, je mets mes épingles. Là j'ai vraiment hâte de la lisser tout ça parce que c'est tellement bombé vers le haut Genre qu'on dirait que je suis en train de cacher des œufs et tout Donc pareil que sur une lace, hein, je coupe ça vraiment en zigzag Bon maintenant que ça c'est fait, il est temps de venir faire ma raie Donc pour ça je vais prendre mon peigne et je vais tout simplement venir faire du coup ma raie au milieu Maintenant je brosse un peu pour enlever les nœuds etc en attendant que mon peigne chauffant il chauffe, ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre un peu de soin et tout sur ma perruque. Donc je vais venir commencer par la fameuse huile que vous connaissez déjà, donc mon huile de chez L'Oréal, voilà. Donc je vais venir appliquer sur l'ensemble de la perruque. Ok, donc maintenant vu que je vais venir plaquer le haut de ma perruque, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des bosses de partout. Le secret que je vous ai déjà donné dans certaines vidéos, c'est de d'abord mettre de la mousse coiffante. Et ensuite vous allez voir que quand vous allez passer le peigne chauffant, oh là là, mais ça va tellement bien plaquer. J'en mets un peu ici... Un peu ici, voilà. Bon, vous me connaissez quand moi je dis un peu, hein, c'est pas vraiment un peu. Donc maintenant, je répartis bien le produit comme ça. Ok, et maintenant, je peux prendre mon peigne chauffant. Vous allez voir la team, j'ai juste commencé par ce côté. Après, je vais faire celui-là, mais juste pour que vous voyez bien la différence. Et vous allez comprendre pourquoi c'est bien d'avoir un peigne chauffant, vraiment. Et voilà, je pense que là vous voyez déjà la différence entre ce côté et ce côté Là c'est bien plat tout ça et là, voilà Bon, bon on dirait même que c'est good, voilà c'est bon, là c'est bien plaqué, je suis contente parce que tout à l'heure vous pouvez voir que ça n'allait pas, genre c'était vraiment catastrophique, là j'ai bien plaqué et maintenant on n'en parle plus. Juste maintenant ce que je vais faire, enfin je me suis dit entre temps, pourquoi pour ne pas changer, faire des boucles, vous savez la team, moi j'aime trop le lisse et c'est relou. Genre là maintenant j'ai vraiment envie de changer, vous savez, 
ce, ce, ce mois de septembre qui arrive, bah pour moi en fait je le prends plus comme une nouvelle année et genre j'ai vraiment envie de changer des trucs, vous voyez ce que je veux dire que ce soit par rapport à moi, à ma façon de faire et tout, il y a vraiment des trucs que j'ai envie de m'améliorer, par exemple là bon, on parle de cheveux, bah j'ai envie vraiment de changer par rapport à ce que je faisais avant, vous voyez avant c'était toujours du lisse, du lisse et du lisse et du lisse, genre là maintenant je vais essayer vraiment de devenir la charmaine d'avant, ceux qui me suivent depuis que ce soit sur snap ou instagram, vous savez de quoi je parle, que ce soit au niveau des colorations, que ce soit au niveau des coiffures et tout, genre avant j'aimais bien varier et après euh, j'ai arrêté, genre je faisais que du lisse, du lisse Donc là j'essaye vraiment de changer Je me suis dit, bah là je vais faire du bouclé Enfin je vais un peu boucler légèrement pour changer du lisse Parce que là comme ça, enfin ça fait bof quoi Vous avez l'habitude de me voir comme ça Donc du coup je me dis voilà, pourquoi ne pas boucler hein. Je pense que ça va rajouter un petit truc Ok donc je prends mon boucleur de chez Amazon Je vous mettrai en barre d'infos euh, Il est hyper bien, franchement je l'ai eu pour 20 euros je pense Et ce qui est bien en fait c'est que vous avez plusieurs embouts Donc là j'ai pris le plus gros parce que j'ai vraiment Envie de faire de très grosses boucles Mais euh, sinon voilà, vous avez 4 embouts Si je dis pas n'importe quoi si vous voulez faire comme ça des plus petites boucles bah vous pouvez avec ce boucleur si vous voulez faire des boucles moyennes pareil et voilà donc je sépare comme ceci bon je pense que la team vous savez comment on fait les boucles hein, mais bon je vous montre quand même voilà Maintenant, je vais attendre à les 15 petites bonnes secondes et c'est bon. Bon allez la team, étant donné que j'ai déjà fait cette partie avec vous, hein, celle-là je vais la faire hors caméra. Donc allez, go et voilà, c'est terminé, c'est bon, j'ai fini mes boucles. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que bah on passe à ma partie préférée. De base je voulais attendre la fin pour faire ça mais je peux pas. Donc du coup je vais venir défaire les boucles, voilà. Donc avec mes brosses, je viens passer un coup comme ceci. C'est archi beau, archi, archi beau. En plus vu que la perruque elle est bien fournie, genre, vous voyez Oh j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bah voilà, là ça change vraiment du lisse Maintenant, on va passer du coup euh, au make-up Donc là, comme je vous l'ai dit, vous devez faire comme si euh, nous sommes en pleine période d'école et tout Donc logiquement, là je suis censée aller à l'école, on va dire, aller dans 15 minutes Donc du coup, je dois pas tarder avec un maquillage archi long à faire et tout Non, faut vraiment que ce soit rapide Donc du coup, je commence par ma brume de chez Mario Badescu Je sais même pas si je le dis bien, mais bon bref Donc là, ça sera vraiment pour hydrater mon visage Et pour apporter aussi un peu d'éclat tout au long de la journée Maintenant donc je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Primark Je vous en parle assez souvent de ce fond de teint Parce que franchement pour son prix il est bien vous voyez Donc j'en applique sur l'ensemble de mon visage Carrément regardez il est presque terminé Tellement je l'ai utilisé Donc du coup euh, n'hésitez pas si vous le voyez à Primark Clairement prenez le Je viens estomper Là je vous explique, hors caméra j'ai appliqué du coup l'anti-cerne et euh, j'ai fait directement mon contour parce que je suis en train de voir que ma caméra va bientôt s'éteindre donc je dois pas perdre de temps. Sachez que ça franchement c'est un gros gagne temps, genre euh, quand vous vous maquillez, vous n'êtes pas obligé de faire d'abord lanti ensuite faire le contour, genre vous pouvez mettre les deux en même temps et tout simplement vous estompez l'un après l'autre. Donc moi je vais commencer d'abord par lanti et ensuite je vais faire les contours. Mon anti-cerne du moment c'est celui de chez Morphe, genre je l'aime trop trop. Déjà je trouve qu'il s'estompe hyper facilement, euh, j'aime beaucoup la couvrance et il laisse aussi un côté lumineux. Et aussi j'ai un stick contour du de chez Morphe, donc euh, récemment j'ai fait enfin euh, récemment c'était il y a peut-être deux mois et tout j'ai fait une bonne petite commande chez Morphe ah, du coup en ce moment je les utilise de ouf je commence à estomper lanti -cerne. ce stick euh, contouring aussi il s'estompe tellement facilement donc maintenant place au baking donc je mets baking entre guillemets parce que ça sera vraiment très très rapide. Comme je vous l'ai dit, là on n'a plus beaucoup de temps. Je vais juste tapoter en fait jusqu'à ce que euh, la poudre elle, pénètre bien et voilà. Ok, bon maintenant avant d'appliquer une poudre que je vais mettre sur l'ensemble de mon visage pour enlever un peu la banana et tout Je vais vite fait m'occuper de mes yeux, donc je commence par mettre du mascara parce qu'en fait là je vais faire un truc très simple Là comme je vous l'ai dit la team, je suis en train d'aller en cours donc je n'ai pas le temps en fait de mettre du fard à paupières etc Non, il faut vraiment que je fasse un truc hyper simple 
On passe aux fossiles. Alors, sachez que celles-là, je les ai achetées sur AliExpress, hein, toujours chez le même fournisseur, de la marque Bisofree. Donc là, j'ai pris le modèle le plus naturel, entre guillemets, que j'avais. Donc, c'est la référence E6, voilà. Je vous montre les fossiles. Franchement, vous voyez, ça passe crème, genre. Donc, du coup, ça, c'est grave ma paire, en fait, pour les cours et tout. J'ai fini de mettre mes fossiles, donc on peut le voir, l'effet est assez naturel des fossiles, je suis trop fin. C'est pas des fossiles extravagants et tout. Maintenant, je prends la poudre de chez Morphe que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mon visage. Surtout sur les zones où j'avais pas mis euh, la banana juste avant. Ok, maintenant je vais venir faire mes lèvres en vite fait. Donc je commence par faire le contour de mes lèvres avec mon crayon de chez NYX. Donc c'est la référence cappuccino. Au centre, je vais venir mettre ce brillant à lèvres de chez Fenty Beauty que j'aime trop. Genre, en fait, il est orange, mais il fait un rendu rose et trop juste magnifique. Donc, du coup, là, j'ai pensé à celui-là. Par-dessus, je vais mettre du gloss parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un rouge à lèvres brillant. Donc, certes, il brille, mais il n'a pas vraiment le côté glossy, tu vois, que peut apporter un gloss. Donc, du coup, par-dessus, moi, je mets toujours un gloss que j'ai acheté euh, au marché à 1€. Euro. Bien évidemment, tu vois, pour garder le petit côté rosé, je mets un gloss rose. Ok, donc maintenant, je prends mon gros coup de cœur de ma commande Morphe. C'est cette palette à blush. Franchement, je l'aime trop. Genre, c'est ma vie. Genre, comment vous dire que tout le temps, quand je mets make-up, je peux pas en fait m'empêcher de la prendre. Genre, je la prends vraiment tout le temps. C'est surtout toutes les couleurs du bas qui m'intéressent vraiment. Parce qu'en haut, je dirais que ça vire plus vers des highlighters. Et là, je vais faire un mélange de celui-là et celui-là pour ceux qui me connaissent vous savez que moi j'aime trop mettre sur mon nez aussi un peu sur le front voilà c'est terminé il nous reste plus qu'à fixer tout ça donc c'est une brume fixatrice de chez Morphe voilà c'est bon je suis presque prête Oui presque prête parce que je n'ai pas mis mon piercing Genre mon piercing c'est vraiment l'accessoire De mon visage je peux pas partir comme ça Si j'ai pas mon piercing Ah oui j'allais complètement oublier l'highlighter Alors bon faut savoir que moi euh, généralement quand c'est pour aller en cours Et tout j'en mets pas une tonne vous voyez Genre juste ce que je fais C'est que j'en mets sur mon nez tout simplement Genre j'en mets un peu sur mon nez donc là j'ai repris ma palette de chez Morphe On va mettre un tout petit peu du coup sur la pointe De mon nez vous voyez Genre très légèrement faut pas que ça se voit de fou Et également aussi ici donc sur l'arrêt de mon nez ah oui, bon, on n'oublie pas quand même au niveau de l'arcade sourcilière. Bon, j'enlève les petites barrettes, voilà, je suis trop fraîche. Et voilà la team, c'est bon, c'est terminé. Perruque, calé sur la tête, make-up, ok. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, voilà. Donc, il euh, fallait absolument que je fasse une vidéo comme ça, parce que je sais que la rentrée arrive. Comme je vous l'ai dit, vu que je vais reprendre les cours aussi très bientôt, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo où je vous parlerai un peu de tout ça, parce que normalement, je vais vous faire un petit update sur ma vie. Donc, euh, je vais faire une vidéo comme ça très prochainement, où je vous parlerai un peu euh, de ma reprise. Et après, quand même, une grosse bonne année sabbatique. Je vous attends en commentaire, la team, voilà. N'hésitez pas également à liker et partager cette vidéo, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tous